वेलकम बैक एज अ न्यू बिल्ड ऑफ ऑप्टी स्केल अमाउंट इज अवेलेबल ऑन ऑप्टी स्केल डिस्काउंट सर्वर इन द फॉर्म ऑफ प्रीवियस सिक्स वर्जन जीरो पॉइंट नाइन इट इम्प्रूव लास्ट ऑफ अस पार्ट वन एक्सीएस एस फ्रेम जनरेशन स्टेबिलिटी बट द गेम स्टिल रिक्वायर्स मैनुअल मैनुपुलेशन आई विल शो यू दिस इन द वीडियो आई विल बी टेस्टिंग द गेम ऑन माई रॉग एल एम दैट कम्स विद विंडोज इलेवन रेडियन सेवन एट जीरो एम जी पी यू बेस्ड ऑन आर डी एन ए थ्री आर्किटेक्चर विल कम्बाइन द इंटेट मॉडल ऑफ एफ एस एफ ऑफ स्केलर विद एक्सीएसएस फ्रेम जनरेशन डाउनलोड द बिल वर्जन जीरो पॉइंट नाइन प्रीवियस सिक्स टू जीरो टू फाइव वन टू जीरो फाइव जस्ट क्लिक ऑन द डॉट सेम जी लिंक है एफ एस आई एस टी के वॉज लीक थ्री मंथ्स अगो इंक्लूडेड फाइल्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द इंट एट मॉडल ऑफ एफ एस एफ ओ दिस फाइल्स वुड बी यूज टू कंपाइल एन एफ एस आर टी एल एल बिग थैंक्स टू रेडिट यूज एट ए डिपेंडेंट नाइन टू सिक्स फॉर डूइंग दिस एंड शेयरिंग द फाइल विद द कम्युनिटी जिस क्लिक ऑन द गो फाइल लिंक है एंड फ्रॉम दिस पेज डाउनलोड ए एम डी फिलिटी एफ एक्स अब स्केल टी एक्स ट्वेल्व डॉट टी एल एल फाइल क्लिक ऑन डाउनलोड है दिस गेम ओनली सपोर्ट्स एफ एस आर थ्री पॉइंट वन फ्रेम जनरेशन विच प्रोड्यूस नोटिसबल ग्राफिकल आर्टिफैक्ट्स लाइक कोस्टिंग अराउंड जोएल्स कैरेक्टर मॉडल आ कैरेक्टर मॉडल आई एल बी यूजिंग एफ एस आर थ्री पॉइंट वन एस द फ्रेम जनरेशन सोर्स इन ऑप्टिक स्केल मॉड फॉर एनेबलिंग एक्स सी एफ जी नॉल इंस्टॉल द मॉड ओपन इट्स आ कै फाइल सिलेक्ट द हाई लाइडेड फाइल्स ऑप्टिक स्केल डॉट एन है मॉड्स कन्फिग्रेशन फाइल ऑप्टिक स्केल डॉट टी एल एल मॉड लोडर फाइल लिव एक्स सी एस एस अंडर स्को एफ जी डॉट टी एल एल लिव एक्स सी एस एस डॉट टी एल एल फाइल एक्स सी एस एस सुपर रेजोल्यूशन फाइल फॉर टी एक्स ट्वेल्व एंड वर्कन ए पी एस लिव एक्स सी एल एल डॉट टी एल एल एक्स सी एस एस लो रिटेंसी मोड फाइल फेक एन वी ए पी आई डॉट आई एन आई फेक एन वी ए पी आई डॉट टी एल एल रिक्वायर फॉर यूजिंग एक्स सी एल एल नॉट यूजिंग न्यू कम नाइन स्मार्ट वर्कन वर्जन ऑफ फिल्टी एफ एक्स नॉट रिक्वायर सिलेक्ट ऑल ऑफ द टी एस ट्वेल्व वर्जन ऑफ फिल्टी एफ एक्स फाइल्स दिस गेम डज नॉट सपोर्ट एन मीडिया रिफ्लेक्स सो एक्स एस एस लो लिटेंसी मोड वोट वर्क विद एक्स सी एफ जी ऑप्टी स्किल मॉड विल क्रिएट अ स्टब कॉन्टेक्स फॉर इट इन ऑर्डर टू गेट एक्स सी एफ जी वर्किंग कॉपी द फाइल्स ओपन द गेम्स इन स्टॉट डायरेक्ट्री सिलेक्ट द गेम इन जस्ट जीम लाइब्रेरी राइट क्लिक मैनेज क्लिक ऑन ब्राउज लोकल फाइल्स पेस्ट द फाइल्स है रिप्लेस फाइल्स पेस्टेड नाउ वी जस्ट नीड टू चेंज द नेम ऑफ ऑप्टी स्केलर डॉट टी एल एल फाइल टू डी एक्स जी आई डॉट टी एल एल सिलेक्ट द फाइल राइट क्लिक वी नेम टाइप डी एक्स जी आई नजस ओपन ऑप्टी स्केलर डॉट आई एन आई फाइल मॉट्स कन्फिग्रेशन फाइल नीड टू डिसेबल अ कपल ऑफ सेटिंग्स स्कॉल डाउन टेल यू फाइन स्पूफिंग सेक्शन देर इट इज Under this section, look for a line name Streamline Spoofing. Just set it to false. Also disable DHCS Spoofing. Won't be using any DLSS setting. Set DHCI to false. And that's it. Click on File, Save, Close. Now I'll install FSR4 Upscaler. Just copy its AMD Fidelity FX Upscaler TX12 dot TLL file that you downloaded from Reddit. Need to paste it in the games install directory. Replace the existing file. Paste, replace. That's it. In the older versions of Optic Killer Mod, whenever we enable XCFG in this game, it used to get disable and enable alternately. This issue has been fixed now. Enter in lens settings for the game. Freezing, resync on. I have set the UMA buffer size to 6 GB. Mala is running on BIOS version 3.4.2. Install LS latest official GPU driver, which is optimized for Black Ops 7 using a 27 watts manual profile all three power values set at 27 watts and 20p resolution CPU boost disable. Connected my FlyDG Vader 4 Pro controller to LA via Bluetooth mode. X input controller will be using RTSS to show you the performance stats along with afterburner. Open RTSS. Click on Setup. Scroll down to the end. Make sure enable Frame Rate Limiter and inject NVIDIA Reflex Latency Marker settings are disabled. Enable Use Microsoft T2's API Hooking setting. I'll run the game in Xbox Full Screen Experience mode. Restart LA. LA restarted. This is Last of Us Part One Steam version. See in Steam. This will launch Steam. Running after Bonnie in the background. I'll just close PC Game Pass app. Go back to Steam. Launch the game. In-game display settings. Display mode set to borderless window required for using XCSS frame gen. 
720p resolution VSync of no FPS cap applied frame generation disabled for the time being FSR upscaler set to FSR 3.1 using its quality preset sharpening level set to 35 up to you effects disable all of them I have set them to nil graphics using the medium preset with post processing effects disabled like lens flare of motion blur quality of depth of field of rest of the settings they come with the in game medium preset I have not changed them yeah most of the settings set to medium VRAM usage should be within a range of 5 to 6 GB mentioned here 5.2 GB now this is very important you need to disable one setting from the in-game accessibility section and just go to motion sickness disable full screen effects otherwise XCFG will stop working when Joel is low on HP is due to a vignette effect that gets applied on the screen off once the game loads up, just press insert keyboard key to open OptiScaler menu. There it is. I'll increase its size. Click on the drop down bar next to menu UI scale, set the value to 1.1. Much better. Upscaler use XCSS 2.0.2 input in game FSR. Upscaler DHS spoofing off auto export setting is disabled, so I'll just enable it. Frame generation disabled for the time being. I'll switch to FSR 4 upscaler. Click on the drop down bar next to change upscaler and select FSR 3.x as the option. Click on change upscaler again. The yeah, FSR 4 is working. Model setting set to default. Automatically selected model 0 for me. Wrong model is being used. Model 0 is for the game running at native resolution. FSR anti lazing but we cannot change the model manually with this build of OptiScaler leave it at default value no significant artifacts are produced I'll enable OptiScaler's performance overlay expand FPS overlay section FPS overlay enable setting check full plus graph scale 1.3 base resolution 848 by 480 pixels of scale to 720p save and I close yeah there is Joel image quality wow it's looking so sharp no ghosting is produced around Joel's character model during fast visual motion FPS it's close to 50 check out the text here looking very clean it's readable hitting the GP bottleneck VRAM usage is around 4.4 GB depends on the area can be very variable a lot of NPCs here ok now I'll show you how to enable XCFG FPS without it 45 to 50 and just open the mod menu click on the chart on bar next to FG source select FSR 3.1 FG as the option Click on the drop down bar next to FG output and select XCFG as the option. Click on save INI close before exiting the game. Enable the in game FSR frame generation. Go to display frame generation on upscaler FSR 3.1. Apply changes. Now restart the game. Play. Once the game loads up, open OptiScaler menu. Check this setting active under XCFG. This will enable XCSS frame gen with FSR 3.1 FG as the frame generation source. We don't need to deal with hotfix. Check the setting debug view. Yeah, it's working. Purple sidebars are present. Now check the setting show detected UI. Very important. Okay. FSR frame beg your pardon. XCSS frame generation is not working properly. If the entire game world is highlighted pink in color like this only the UI element should be highlighted pink in color this is a problem with this game happens every time when you restart the game I'll show you how to fix this just open the in-game settings we need to disable in-game FSR frame generation and then we need to enable it 
frame generation of apply enable it again apply resume the game show detected UI setting is still enabled and you can see only the UI elements are highlighted pink in color now smoothing effect of XCSS frame gen will work properly this way so keep this in mind you can test the smoothing effect by applying a 30 fps cap from the in-game settings quickly do this set frame rate cap to 30 apply XCSS frame generation is still enabled yeah we are getting 60 fps and check out the animation quality it's looking so smooth no flickering is going on around the HUD elements I'll just disable XCFG and check active setting this is the actual performance and look at the animation quality now 30 fps choppy as expected we are outside LS VR range so this is how you verify the smoothing effect of XCFG enable XCFG again remove the 30 fps cap unlock the fps this is the real world input delay yeah nothing extreme manageable in game FSR frame generation has a higher latency than optiscular XCSS frame gen character shadow it's not flickering I'll engage in combat now forget about using stealth approach I'll take some damage as well it won't disable XCFG as we have disabled the in-game full screen effects waiting for him to retaliate yeah XCFG is still working smooth weapon got destroyed use my gun blood effect appearing on the display does not interfere with XCFG look at the character model so detailed image quality is looking sharp show detected UI setting enable yeah everything is working properly so good to see XCSS frame generation getting fixed in this game with the latest OptiScaler build that's it for the video guys i hope you find it useful thanks for watching and have a nice day